वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस थ्योरम क्या जो हो रहा है तो आपको तो नॉन लीनियर स्केल दिए गए हैं एंड इस पे एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई है और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स आर दिए ओके फर्स्ट की पी कंटीन्यूअस है वो इक्विवेलेंट होगा उसके ओरिजिन पे कंटीन्यूअस है फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड एंड सेकंड इंप्लाइज फॉर और है टी बाउंडेड होगा और और कौन की अगर कोई आपके पास एक ऐसा सेट है एस जिसमें डोमेन के ऑल दो एलिमेंट्स आर कमिंग दिस नो इज लेटर इक्वल टू 1 एस आई टोल्ड यू कि नो एक नंबर होता है लास्ट में आपके जो होता है ठीक है तो नो इज अ क्लोज यूनिट दिस होगा एन के अंदर देखो ये जो है वो क्लोज यूनिट दिस के लिए हमने एन के अंदर तो जो टी ऑफ एस आएगी जो ये सेट की इमेज आएगी वो बाउंडेड होगा एन डैश के ये चीज हमें शो करती है ठीक है फर्स्ट की इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं तो आई एम शोइंग फर्स्ट इंप्लाई सेकंड फर्स्ट क्या कहते हैं कि लाइक टी इज कंटीन्यूअस दे डिड नॉट मेंशन इन द पॉइंट द एट व्हिच पॉइंट टी इज कंटीन्यूअस That means हर एक point पे t आपका कैसा है continuous है अगर हर एक point पे continuous है तो obviously origin के t है this implies t is continuous as origin first the now I am showing the second implies first ठीक है मैं उन्हीं के इट इस कंटिन्यूस एट ओरिजिन एंड आई विल शो कि ये कंपनी डोमेन पे भी कंटिन्यूस है ओके नाउ लेट ही इस कंटिन्यूस एट ओरिजिन ओके आप भी प्रेडिक्ट कौन किया है Definition you are telling me. Come on, guys. 
Now, limit n goes to infinity while n this limit I will take away. This limit is x n norm of y n limit I am calculating. x n by n and x n is what you have. I can write it as x n by n and it is a constant. But the denominator may be wrong. Now that is a constant. I have to directly write to come out. Yes. 
Okay, now we will do this fourth part. Now we will discuss कि third imply कर रहा है fourth में ठीक है third में क्या दिया हुआ है आपको T is bounded और show क्या करना है कि T of S is a bounded set T is bounded and S set is given now we have to show कि T of S set is bounded. Since T is bounded, so देखो आप अगर इस S के set पे भी T apply करोगे, then also T is bounded. तो हम यहाँ पे when we will do the proof, we will do कि we will apply this T on the elements of this S only. Okay, since T is bounded, so there exists a real number k greater than equal to 0 such that what you have t of x ki norm less than equal to hogi k times norm of x for all x belonging to s okay and this thing is given to you jitne bhi x s ne belong kar rahe all of them having norm less than equal to 1 so i can write it as one. This implies T of X is less than equal to K for all X belonging to S. What this imply? This imply ki T of S is bounded. What this imply ki aapka jo T of S hai that is bounded and in which set this is belonging? This is belonging in set and dash. Okay. Now we will prove fourth imply third fourth किसको imply कर रहा है third को imply कर रहा है fourth third को imply कर रहा है इसका मतलब let t of s is bounded set in n dash what we have to show we have to show कि your set uh, t sorry not set your t linear transformation t is bounded that is T is bounded. What we have to show? We will show ki T of X ka norm is less than equal to K times norm of X. This thing we will show. Now, if agar aapka X 0 hai, then Nothing to show. Nothing to show because that holds. T of 0 is 0. 0 is always less than equal to 0. So this holds. Now let x is not equal to 0 and let y is equal to. If x is non 0, so I can define y like this. Agar ye 0 hota, to denominator will be 0 and that term is not defined. So, firstly this condition is mandatory to define y like this. Okay. This imply norm of y is equal to is equal to norm of x upon me norm of x which is equal to 1. Agar iski norm 1 hai, this imply this y is belonging in S. Hai na? As we know as T of S is bounded. This is given to you. If it is bounded, this imply T of S is less than equal to some K. Any number you can pick, I just pick K. Okay. So, this ka matlab kya hai? This holds for Y also because Y is belonging in S. So, T of Y is less than equal to K. Now, put the value of Y. T of X upon me. Norm of X. As I told you कि ये जो norm लगने के बाद जो आपके पास element आता है, that element is always a real number. Real number means that is a constant. And since t is a linear transformation, so this constant comes out. So it will be one upon my norm of x, t of x, which is less than equal to k. So this imply t of x is less than equal to k times 
norm of x which shows your t is bounded सो so, ये है आपकी चार इक्विवेलेंट स्टेटमेंट मेन पर्पज इनसे क्या था कि सम टाइम्स इन प्रूफ इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं फर्स्ट वाली को या सेकंड वाली को यूज कर पाऊं बट थर्ड का यूज करते ही वो प्रूफ झट से हो जाए तो इन दैट केस वी विल यूज सच काइंड ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स ओके